Hello, good morning and welcome, dear students. We discuss the GST part of the GST unit. The GST unit is registration under GST. The registration is the chapter of this chapter. The question is very important to the chapter. If you want to talk about this topic, you will be able to talk about this topic. If you want to talk about this topic, you will be able to talk about this topic. If you want to talk about this topic, you will be able to talk about this topic. डिस्क्रिप्शन बाट पर ये नोट्स वगैरह तो बोले मुंबई वाला क्लास वगैरह डेल लाइन लिंक्स में वही लेवल आना पड़ता है बोलते मानसिक आवाज़ ना आना ओके ये नम की नते टॉपिक लेक बोवाम इधर लोगों डिस्कस ही नते ये नाना रजिस्ट्रेशन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी � Awal sahaja ni kita nama diskusi itu. Itre bagaian ini adalah ini ini baru satu next year part yang kita dorong year chapter awal sani kum. Kalau kita ini nak, ini interesting sila kum. Registration means obtaining a unique identification code from the tax authority. Tax authority itu nama orang unique identification code obtain je ina proses ane registration lalu tu dosi kena. Okay, a supplier who carries on any business at any place in India. And whose total aggregate turnover exceeds the minimum limit. This is the case of registration. This is the case of the supplier. If you do a supplier, you can do any business. If you do any business, you can do any business. You can do a aggregated turnover and a minimum limit. We will learn the aggregated turnover in terms of the concept. Okay, that's why you can do it. That's why you can do it. That's the turnover. मिनिमल लिमिट एक मिनिमल ही लिमिट भी एक्सेस आता है इधर ऐसे सर्विस ने हम अद्वाले गुड्स एंड सर्विस ने रंडो कोड उन्हें चेंज ना करे सर्विस मात्रा वाले चेंज ना करे तो क्योंकि प्रत्येक एम कैटेगरी उन्हें आदेने लिमिट उन्हें इन दायल नियम दले पारण के लोग लिमिट उन्हें आ लिमिट के काबिन्ये वाले within 30 days from becoming liable to pay tax. If they have tax record liable on that day, 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 registration is not going to be able to do that. Now, after registration, he will get a valid GST, GST IN. That is GST identification number. If the registration process is completed, the tax authority will get a GST IN. आर्टिफिकेशन नंबर ना लिखो ना रजिस्ट्रेशन इज एन अदौरती रजिस्ट्रेशन लोग इन दाना एक अदौरती है ना ये एक सप्लायर समय तो लगे यार बिजनेस करने समय तो लगे इतने कुछ ना अधिकार है ना अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट अलेक वन भी हाफ ऑफ़ द गवर्नमेंट डे टैक्स का लेती है ना ये व्यक्ति को इतना राधिकार है गुड़े याने रजिस्ट्रेशन लोड़े वर इन्दर इन्हीं रजिस्ट्रेशन इसे सोर्स by which the registered person can claim input tax credit हमने ऐसे बार नहीं चुन्द इनपुट टैक्स इन्दे टैक्स क्रेडिट इन्दे वैरियम अब आ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लाइम चाहिए ना के अलग वाले मार्ग मान ये रजिस्ट्रेशन चाहिएगा ऐन अलग है ओके फिर ने GST RG01 एन फॉर्म नंबर आना नमले रजिस्ट्रेशन परपस ने वाली टेट यूज़ ही ना था अब ये फॉर्म में लाना नमले रजिस्ट्रेशन है ला एप्लिकेशन कोड के अंदर था ओके अभी चैप्टर ले पढ़े फॉर्म से आना इधर बोर्ड नेट मंडल के ऊपर GST RG और रजिस्ट्रेशन आना सुझ भी करना पता ना तो मैं बंदे पटरे हिंडोडक्शन मंडल का नला द इनी व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर GST एक्ट वेरे व्यक्ति GST एक्ट ने ये ले इस चीज़ इधर आलोक ला बेनिफिट्स अंदर लाम अंदर आना उनको नोड ची बोआ उन्हें लीगल रेकग्निशन वेरे नो अदर अतिने ऐसे सप्लायर ऑफ़ गुड्स और सर्विसेज़ और बहुत अलेस आदमन सेवन गलोड़े अलेस अंडर अंडर नेम गुड़िया सप्लायर आना यंदलोड़ेर लीगल � टैक्स का लाइट यानि लाल वाले नियम वाले मार्ग टला शेषी दरने आंधे आते ना दूर टकाई वाले नो इन्हें लीगल कंबल्शन टू कीप रिकॉर्ड बुक्स एंड रिकॉर्ड्स अपन नियम वाले मार्ग टला कंबल्शन दरने आंधे आते ना बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ओके दरने कीप ये ना आवश्यक मुल्ला बुक का रिकॉर्ड्स ओके Pine mana tu dalam proper utilisation of input tax paid, anda mana itu manusia lagi. Input tax 
കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റും മറ്റും ക്ലെയിം ചെയ്യാനും എല്ലാം രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ സാധ്യമാവുന്നു പിന്നെ പാസ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സസ് പെയ്ഡ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് അപ്ലൈഡ് ഈ സാധന സേവനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഗെയിൻ കസ്റ്റമർ ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതാണൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ എലിജിബിൾ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ബിഡ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബിഡുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റുകളിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് അതൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എലിജിബിൾ ടു അവൈൽ ബെനഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ആക്ട് ആൻഡ് അതർ ലോസ് ജി എസ് ടി ആക്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബെനഫിറ്റ്സ് മറ്റുള്ള ആ പ്രിവിലേജസ് ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദിസ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓർ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ആക്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഹു ആർ ദ പേഴ്സൺസ് ലാബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ആക്ട് ക്വസ്റ്റിൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഹു ആർ ദ പേഴ്സൺസ് ലാബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇത് ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ചുരുക്കത്തിലുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവറി സപ്ലയർ ഷാൾ ബി ലാബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി എല്ലാ സപ്ലയറും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം എവിടെ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയിൽ ആരൊഴികെ എവിടെ ഒഴികെ അതർ ദാൻ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒഴികെ ഫ്രം വേർ ഹി മേക്സ് എ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ഈ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓർ ബോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇഫ് ഈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഇൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എക്സിസ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടേൺ ഓവർ അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഒരു വർഷം ട്വൻറ്റി ലാക്ക് കവിയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ലിമിറ്റ് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് അമെൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയും ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ അത് പല കേസുകളിലും പല രീതിയിൽ വരുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ പോയാൽ ഒരു ടാബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിലതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എല്ലാ സപ്ലയറും അദ്ദേഹം ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയിൽ നിന്നാണോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മളിപ്പം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ജി എസ് ടി ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒറിജിൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് അല്ലല്ലോ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആണ് അതായത് എവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എവിടെ നിന്നാണോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണോ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബേസ് ചെയ്ത് ഒറിജിൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്നാണോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് എക്സ്പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഗ്രഗേറ്റ് ആണ് അവർ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എവറി പേഴ്സൺ ഹു ഓൺ ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിങ് ദ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഡേ എല്ലാ വ്യക്തിയും എപ്പോൾ മുതൽ ഓൺ ദ ഡേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡ് ദി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഡേ അപ്പ
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറി ആസ് ദ കേസ് മേ ബി ഷാൾ ബി ലാബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റേഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് വിത്ത് എഫക്ട് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സക്സെഷൻ എന്നു മുതലാണോ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സക്സെഷൻ എന്നാണോ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ആ ദിവസം മുതൽ അങ്ങനെ ആ ബിസിനസ് കിട്ടുന്ന വ്യക്തിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നാലാമത് വരുന്ന കേസ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനി കണ്ടൈൻഡ് എനിത്തിങ് കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണും ത്രീയും ഓക്കെ ഇൻ എ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ പേഴ്സൺ ടു സാങ്ഷൻ ഓഫ് എ സ്കീം ഓർ ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ അമാൽഗമേഷൻ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്കീമിൻ്റെ പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമാൽഗമേഷനൊക്കെ കേസ് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡീമർജർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതൊരു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈബ്യൂണലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ ആവാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡീമർജർ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ സംഭവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി ഒരു ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറി ഷാൾ ബി ലാബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റേഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് അതിൽ ട്രാൻസ്ഫറി ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് മുതൽ വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് രജിസ്റ്റാർ ഓഫ് കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഏത് ദിവസം മുതലാണോ ഈ കമ്പനി രജിസ്ട്രാർ അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഹൈക്കോടതി ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഏത് ദിവസം മുതലാണോ അത് നൽകുന്നതെങ്കിൽ ആ ദിവസം മുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബാധ്യത ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫറി ട്രാൻസ്ഫറിക്കും വന്നു ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത്ര പേഴ്സൺസ് ആണ് ലാബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി രണ്ട് അടുത്തൊരു ഏരിയ വരുന്ന ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ അലി ഹു ആർ ദ പേഴ്സൺസ് നോട്ട് ലാബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺ ദ ജി എസ് ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ ബാധ്യത ഇല്ലാത്തവർ ആര് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സൺസ് ഷാൾ നോട്ട് ബി ലാബിൾ ടു രജിസ്ട്രേഷൻ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് എനി പേഴ്സൺ എൻഗേജ്ഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് സപ്ലൈങ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിയും അദ്ദേഹം ഈ സാധന സേവനങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സാധന സേവനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെയാണ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ലാബിൾ ടു ടാക്സ് അതിന് ടാക്സ് ഇല്ല ടാക്സ് അടക്കേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമാണ് ഒരാളെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി എക്സെൻറ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ആക്ട് സച്ച് ഗുഡ്സ് ആർ ഹോളി എക്സെൻറ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിന് കീഴിൽ അത്ര സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടാക്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓർ അണ്ടർ ദി ഐ ജി എസ് ടി ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ജി എസ് ടി ആക്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് അടക്കാൻ ബാധ്യത ഇല്ലാത്ത ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കൽ ലാബിലിറ്റി ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് ബി അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് റൂൾ വൺ പ്രകാരം ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ആണ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഔട്ട് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി കർഷകനും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കൃഷി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അത്ര കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും അത്രത്തോളം അതായത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് സപ്ലൈ പറയുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിനും അതിൻ്റെ ആ രീതിയിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കൽ ലാബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കേസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്നും കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ സെക്ഷൻ്റെയും അവസാനം വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കേസുകളുണ്ട് ഇനി ഇതല്ലാതെ ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് സമയാസമയങ്ങളിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തേക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആരെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നീട് രജിസ്ട്രേഷന് ലാബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നതാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ സബ്സെക്ഷൻ ട
അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ മേക്ക് ഇൻ ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാൾ ഒക്കേഷണലി ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫെർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഡ്യൂറിൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വൊക്കേഷണലി അദ്ദേഹം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇടപെടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പേ ടാക്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് അപ്പം റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസം പറഞ്ഞാണ് അപ്പം അത് ആ കേസിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന വ്യക്തി കമ്പൾസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പേ ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ നയൻ ഫൈവ് ഓഫ് സി ജി എസ് ടി ആക്ട് ഈ സെക്ഷൻ നയൻ ഫൈവ് ഓഫ് സി ജി എസ് ടി ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരും കമ്പൾസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ മേക്ക് ഇൻ ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ടാക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹവും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഡിഡക്ട് ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ വെദർ ഓർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് അതായത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്രകാരം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ഓക്കെ അവർ ഇപ്പം ഈ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഏഴാമത്ത് പേഴ്സൺസ് ഹു മേക്ക് ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അതർ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺസ് വെദർ ആസ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഓർ അതർവൈസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏജൻറ്റിന് ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള വ്യക്തി മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ സാധന സേവനങ്ങളുടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഏജൻറ്റും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കമ്പൾസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി മറ്റൊരു ടാക്സിബിൾ പേഴ്സണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഐ എസ് ഡി ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് വെദർ ഓർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്റ്റർഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഈ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ ഒരു ഐ എസ് ഡി ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കാരണം അവരൊരു സെൻട്രൽ ഒരു 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 സെൻട്രലൈസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് മറ്റ് ബിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം കേസിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ നയൻത്ത് വൺ പേഴ്സൺസ് ഹു സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ത്രൂ ഇ സി ഒ ഇ സി ഒ ആണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററിലൂടെ സാധന സേവനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഓലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓല അല്ലേ ടാക്സി സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇ സി ഒ വഴിയൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ ചെയ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം വ്യക്തികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അവർ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് ഇ സി ഒ തന്നെ ഹു ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു കളക്ട് ടാക്സ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ ടു കളക്ട് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് അത്ര മതി അപ്പോൾ അറ്റ് സോഴ്സിൽ തന്നെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ബാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഇ സി ഒസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ എവറി പേഴ്സൺ സപ്ലൈങ് ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് ആണ് ഓർ റിട്രീവൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയും ഡാറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് ഓർ റിട്രീവൽ സർവീസസ് ഇവിടെ ഒ ഐ ഡി എ ആർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായാലോ ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് ഓർ റിട്രീവൽ സർവീസസ് ഫ്രം എ പ്ലേസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ടു പേഴ്സൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി പക്ഷേ ഇ